আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা আলাদা ইয়ে করে শুরু করি নতুন আইটেম সেটা হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় কি এফ সি লোড ভ্যালু পরম মান বা মডুল আছে মড মডুল সংক্ষেপে মড বলা হয় মানেটার কি এই যে যখন আমি বলছি যে ভাই এই আচ্ছা মডুলাস ফাইভ এই যে সাইনটা দিয়ে এই আগে পরে দুটো ইয়ে দিয়ে আমরা যেটাকে বলি সেটাকে পড়া হয় মডুলাস এটাকে অ্যাপসুলেট ভ্যালু এটাকে ফাইভ সরি পরম মান সব কিছুই পড়া হয় হ্যাঁ সংক্ষেপে মড ফাইভ তো এই যে মড ফাইভ এর মানেটা হচ্ছে যে আমার এই ফাইভটা পজিটিভ মডের ভিতরে যা কিছু হোক এটা পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে মডের ভিতরে কিন্তু এটার আউটপুটটা সবসময় পজিটিভ আউটপুটটা সবসময় পজিটিভ হবে অর্থাৎ এটা ফাইভই হবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে মাইনাস ফাইভও লিখতাম মডুলাসের ভিতরে সাইনের ভিতরে তাহলে এটা আউটপুটটা আমাকে আলটিমেটলি প্লাস ফাইভ দেবে তো এটা বোঝার একটা সহজ উপায় হচ্ছে যে আপনি চিন্তা করেন যে ডিস্টেন্স মনে করেন যে এটা এক্স থেকে ডিস্টেন্সটা কত ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স ফ্রম এক্স এক্স হতে পারে আবার অন্য কোনো এক্সের থেকে সরাই নিয়ে অন্য কোনো পয়েন্টও হতে পারে তো আপাতত ডিস্টেন্স ফ্রম এক্স চিন্তা করি আমরা যে এই যে ডিস্টেন্সটা তো যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে এখানে আমার মাইনাস ফাইভ আছে এখানে আমার জিরো আছে এখানে আমার প্লাস ফাইভ আছে আমি যদি বলি যে পাঁচ কদম যাও তুমি পাঁচ কদম হাঁটো তো এটি জিরো এই এই জায়গা থেকে হ্যাঁ মূল বিন্দু থেকে আমি যদি বলি যে পাঁচ কদম হাঁটো তো পাঁচ কদম হাঁটো বললে আমি এদিকে যদি পাঁচ কদম আসি তাও তো আমার পাঁচ কদম হাঁটা হলো হলো কি না এই দিকে যখন ডান দিকে যখন হাঁটবো আবার আমি যদি বাঁ দিকে হাঁটি মাইনাসের দিকে তাও তো আমি পাঁচ কদম হয় হয় কি না পাঁচ কদম হয় না কিন্তু এটা আমার এটা আমার মাইনাসের দিকে জন্য আমরা মাইনাস ইয়ে করতেছি বাট যখন আমি বলছি যে পাঁচ মানে কত কদম হাঁটছো তখন কি আমি মাইনাস পাঁচ কদম বলবো নাকি মানে আই মিন ডিস্টেন্স যেটা বলবো ডিস্টেন্স তো নেগেটিভ হয় না ডিস্টেন্সটা তো পজিটিভ মানে ম্যাগনিচিউডটা যেটা ডিস্টেন্সের ম্যাগনিচিউডটা যেটা ভ্যালুটা যেটা সেটা কিন্তু পজিটিভ কিন্তু আমি গিয়েছি মাইনাসের দিকে আর কি গিয়েছি পাঁচ কদম নেগেটিভের দিকে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ডিস্টেন্স চিন্তা করেন মাইনাস ফাইভ যেটা সেটারও যে ভ্যালু অর্থাৎ ফাইভ পজিটিভ ফাইভ আর প্লাস ফাইভ এর দিকে আমি মুভ করলো সেটাও আমার পজিটিভ ফাইভ তাহলে মডুলাসের মডুলাসের ভিতরে যা কিছু থাকে সেটার আউটপুটটা সবসময় পজিটিভ হবে এটা হচ্ছে বিষয় মানে এটা ম্যাগনিচিউডটা হিসাব করা হয় এটা নেগেটিভের দিকে হতে পারে পজিটিভের দিকে হতে পারে কিন্তু এটার ম্যাগনিচিউডটা এটার ভ্যালুটা সবসময় পজিটিভ ধরা হয় আর কি পজিটিভ বলতে হয় এটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা যদি বললে যেটাই বললাম যে আমি পাঁচ কদম হেঁটেছি পাঁচটা স্টেপ হেঁটেছি তাহলে পাঁচটা স্টেপ তো আমি মাইনাসের দিকেও যেতে পারি কিন্তু সেটা তো আমি মানে স্টেপ কয়টা পাঁচটাই তো বলবো আমি তো মাইনাস পাঁচটা স্টেপ বলবো না পাঁচটা স্টেপ বলবো তাই না তাহলে এটা হচ্ছে বিষয় তাহলে ফার্স্ট বিষয় দেখেন যদি আমাকে বলা হয় যে মড আচ্ছা আমি আবার ড্র করছি একটু খেয়াল করেন সবাই তিনটা জিনিস হ্যাঁ আমি এটা একটা দিয়ে পাঁচ দিয়ে বলছি এখানে প্লাস ফাইভ এখানে মাইনাস ফাইভ মড এক্স দিয়ে বলি মড এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এটা বলতে চাচ্ছিলাম মড এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ওটা বলতে চাচ্ছিলাম তাহলে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস ফাইভও হতে পারে মাইনাস ফাইভও হতে পারে অর্থাৎ এই এক্স এর ভ্যালুটা প্লাস ফাইভও হলো ফাইভ এক্স এর ভ্যালুটা মাইনাস ফাইভও হলো ফাইভ আবার দেখেন মড এক্স লেস দেন ফাইভ যদি হয় এর মানেটা কি আমাকে বলা হলো যে তুমি পাঁচ কদমের বাইরে যেতে পারবো না তাহলে পাঁচ কদমের বাইরে না যাওয়া মানে কি আমার রেঞ্জটা কি এই জিরো থেকে ফাইভ এর মধ্যে না জিরো থেকে ফাইভ এর মধ্যে কি না পাঁচ কদমের বাইরে যাবো না তার মানে এই পাঁচ পর্যন্ত থাকলেই তো আমি কন্ডিশনটা ফুলফিল করতেছি আবার দেখেন আমি যদি বাঁ দিকে রওনা করতাম আমি যদি নেগেটিভের দিকে রওনা করতাম তাও তো পাঁচ কদম আমার এই মাইনাস ফাইভের ভিতরে থাকলেই হয়ে গেল নাকি মাইনাস ফাইভ হয়ে গেলে থাকলো কেন তার মানে আমি জিরো থেকে যদি কল্পনা করি আমাকে বলছে যে পাঁচ কদমের মধ্যে থাকবা তো পাঁচ কদমের মধ্যে মানে কি আমি এদিকে ডান দিকেও পাঁচ কদম আগাতে পারি বাঁ দিকেও পাঁচ কদম আগাতে পারি তাহলে আমার পাঁচ কদমের রেঞ্জটা তাহলে কোথা থেকে কোথায় বলেন তো माइनस फाइव चाहते बड़ एवं प्लस फाइव चाहते छोट ये बोलते माइनस फाइव चाहते बनाज रेजा कदम रेज जिरो तक बसाना एखान पांच कदम तेल माइनस फाइव पर्त और यदि प्लस फाइव पर्त रेजा तो ये रेजटा के बीजे माइनस फाइव चाहते बड़ो प्लस फाइव चाहते छोटो एटर यह लिखे आसि एवं ये एक आगे जो इनुकालिटी ये पड़े आसि से आइटेम को जगह जगह তার মানে যেহেতু আমাকে বিটুইন দিস এন্ড দিস মানে ওই যে নেগেটিভের যে রেঞ্জটা ছিল মূলত সেটাই আর কি 
মূলত সেটা আর কি মাসখানের টার্কি এখন যদি বলা হয় যে মড এক্স গ্রেটার দেন ফাইভ এর মানেটা কি পাঁচের বাইরে যা থাকবা তুমি পাঁচ পাঁচের ভিতরে থাকো না মানে পাঁচের বাইরে চলে যাবা তো পাঁচের বাইরে চলে যেতে গেলে আমাকে কোথায় যেতে হচ্ছে এই যে এদিকে পজিটিভের এদিকে তাহলে লিখবো বলেন তো আমরা যেটা আগে শিখে আসছি স্পেসিফিকালি এটা কি ওই যে প্লাস এবং এই প্লাস এর রেঞ্জটা না তার এই দুইটা রেঞ্জ কে কিভাবে তখন নির্ধারণ করা হয়েছিল একটা <coughs> নির্দিষ্ট আর এখানে ছোট রুট টা কি মাইনাস এ বড় রুট টা কি প্লাস এ তাহলে ছোট রুট মাইনাস এ থেকে বড় এবং প্লাস এ থেকে ছোট এটাই ফর্মুলা কিন্তু এবং মড এক্স গ্রেটার দেন এ গ্রেটার দেন এ মানে প্লাস এ প্লাস পজিটিভ চিন্তা করেন তো পজিটিভ কি হয় ছোট রুট থেকে ছোট বড় রুট থেকে বড় এখানে ছোট রুট বড় বলতে প্লাস এ মাইনাস এ এগুলা তাহলে কি লিখবো প্লাস এ এই তো জিনিসগুলো খেয়াল করেন আগেরটা আগের নলেজটাই পুরোপুরি আগের নলেজ আর নতুন কিছু নাই নতুন কিছু নাই একটা শুধু নলেজ এখানে দরকার হয় যদি কখনো খেয়াল করে রাখি এটা তখনই সম্ভব যদি এই এক্স টা গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো হয় মানে এক্স নেগেটিভ হলে এই ভ্যালুটা আর পায় না কিন্তু শুধুমাত্র যদি এটা পজিটিভ এবং জিরো হয় নন নেগেটিভ হয় আর কি তখনই এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা সমান হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে যে এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো হলেই এটা সত্য যে মড এক্স ইকুয়াল টু এক্স মড এক্স ইকুয়াল টু এক্স তখনই হবে যখন এক্স ইস গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তো এই কয়েকটা জিনিসই আমাদের নতুন এখানে আর কিছু নাই এবং খুবই সহজ জিনিস খুবই ইজিলি নাম্বার এখান থেকে তোলা যায় যদি আসে এবং আসেই তো সব সময় মোটামুটি আসে দেখেন তাহলে আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা সলভ করি আমরা প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে মড ইকুয়াল টু সামথিং তো মড ইকুয়াল টু যদি হয় তাহলে আমরা কি করব ওই দুইটাকে মানে যে যে ভ্যালুটা আছে ওইটার একটা পজিটিভ ভ্যালু আসবে একবার নেগেটিভ ভ্যালু আসবে নাকি দ্যাট মিন্স মড এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর এখান থেকে কি বলবো এই মডের ভিতরে যা কিছু আছে সেটা শুধু এক্স না মডের ভিতরে যতটুকু আছে পুরোটাই এক্ষেত্রে এক্স মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ওর কি হবে মাইনাস ফোর না মানে পরের আর আগে লিখে রাখি 
মানে দুইটা কন্ডিশন আগে লিখে এই সেখান থেকে দুইটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে যে এটার ভ্যালুটা প্লাস ফোর অথবা মাইনাস ফোর তাই তো এবার দুইটা অ্যান্সার পাবো আমরা এখান থেকে তাহলে এক্স পাচ্ছি কত বলেন আর এখান থেকে কত অতিরিক্ত লাইন লেখার আইসোলেট করা সকল পক্ষ থেকে থ্রি মাইনাস করে সকল এখানে তিনটা পক্ষ হ্যাঁ এক দুই তিন তিনটা পক্ষ তো দুই পক্ষ উভয় পক্ষ না বলে যদি সাইড নোট দেন সকল পক্ষ বলবেন আর যদি না মানে খেয়াল করতে পারেন তাহলে ঠিক আছে একবার আমি লিখে দিচ্ছি এটা থ্রি তারপরে টু এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি আর ফিফটিন মাইনাস থ্রি কিন্তু এটা অ্যাভয়েড করে ডাইরেক্ট এটা লেখা যায় এটা কত এইটিন মাইনাস এইটিন দেন এখানে কত তাহলে <laughs> যখন থাকবে কখন থাকে কি হয় তাহলে কি হবে এখান থেকে যা পাচ্ছি তা হচ্ছে আমরা চাইলে ভ্যালু পুট করে চেক করতে পারেন প্রথম প্রথম এগুলো করবেন তাহলে আপনি মজা পাবেন জিনিসটা বুঝার মানে এক্স লেস দেন ফাইভ মানেটা কি মাইনাস ফাইভ এর চাইতে লেস দেন মাইনাস ফাইভ এর মানে মাইনাস ফাইভ এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য আপনি যদি এখানে বসান এটা সত্য হবে আবার এক্স গ্রেটার দেন টেন মানে এগুলো লাইন টেড আমরা আর কি 
অর্থাৎ এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু একবার প্লাস টু অথবা এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস টু বসাবো তো প্লাস টু বসালে এক্স ইকুয়াল টু সিক্স আর মাইনাস টু বসালে এক্স ইকুয়াল টু কত আসে টু আসে তাহলে টু অ্যান্ড সিক্স না দুইটাই পজিটিভ আসলো অ্যান্সার কত তাহলে ঠিক আছে সবাই मैं मडुलर प्लीज so, हाँ এখানে দেখেন ইকুয়াল টু এই পার্শ্ব মডুলাস আছে এই পার্শ্ব মডুলাস আছে এখন দুইটাই তো মডুলাস তো মডুলাস কি উঠানো যায় কি করে কি করা যায় বলেন এক্সপার্টরা বলেন স্কয়ার করে স্কয়ার করে রাইট স্কয়ার করব হ্যাঁ স্কয়ার করে দিলে কি হবে কেন স্কয়ার করব মূলত এই মডুলাসের ভ্যালুটা প্লাস না মানে আমি জানি না তো এখন স্কয়ার করলে কি হবে পুরোটা প্লাস হয়ে যাবে মানে প্লাস থাকলো প্লাস মাইনাস থাকলো প্লাস হয়ে যাবে এইজন্য স্কয়ার করে দেব দুই পক্ষে হ্যাঁ তাহলে দুই পক্ষে স্কোয়ার করে দিলে এই ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার এবং এই পাশও এটাই থাকবে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ঠিক আছে মট আছে মটটা চলে গেল আর কি স্কোয়ার করার কারণে মটটা সরাই দিলাম কারণ ওটা প্লাস থাকলো ওই মানে এই ভ্যালুই আসবে মাইনাস থাকলো এই ভ্যালুই আসবে আলটিমেটলি এই জন্য মডুলার সাইন্স উঠে গেল এখন তাহলে এখানে কত আসতেছে এই মাইনাস হোল স্কোয়ার করবো এই মাইনাস হোল স্কোয়ার মানে সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফর্টি ফর্টি माइनस कत ठीक <laughs> हाँ তো আমরা একটা x x x কেটে দিতে পারি তাহলে তাতে করে কি হচ্ছে x 10/7 তো এটার কিন্তু একটা ভ্যালু আছে পেয়েছি আমরা কোথায় এই যে এটা দ্বিতীয়টা 10/7 কিন্তু আছে তো আমি যেটা হবে কি একটা রুট আমি পাচ্ছি এখানে কিন্তু যেহেতু এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন এখানে তো দুইটা রুট থাকার কথা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন এখানে দুইটা রুট থাকার কথা অর্থাৎ আরেকটা রুট হচ্ছে যে 0 ওইটা আপনি পাচ্ছেন না আর কি এইভাবে করলে এইভাবে করে ফেললে এটা ভুল পুরোপুরি না কিন্তু আপনি একটা অংশ পাচ্ছেন আরেকটা আপনি জানতেছেন না समस्या 
কাটা যাবে যদি ওই যে আপনি একটা রুট পেয়ে যাবেন আপনি একটা রুট পেয়ে যাবেন আর কি কিন্তু কাটা যায় না কেন কারণ আমি আরেকটা রুটকে অ্যাভয়েড ইয়ে করে ফেলতেছি অমিট করে ফেলতেছি আরেকটা রুট আমি যে অ্যাক্স কেটে দিলাম তার মানে কি এই একটা রুট আমি জানতে পারছি না আর কি এই জন্য কাটা যায় না আর কি নর্মালি এভাবে কাটে না তবে কোন কোন কেসে এটা করা যায় মনে করেন আপনার ভ্যালু হয়তো অ্যান্সার অপশন একটা আছে আপনি এইভাবে কেটে অ্যান্সার একটা বের করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু নিয়ম না আর কি এভাবে করার এই জন্য আমি স্ট্যান্ডার্ড এসে যে এটা করলাম ওকে ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান কি হবে বলেন সো এখানেও মড এক্স ইকুয়াল টু সামথিং আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কি একবার ফোর এক্স আবার কি আচ্ছা তাহলে ভুল হয়েছে নাকি পোর্শনটাতে কি কোথাও ভুল হয়েছে মানে এরকম থাকার এরকম হওয়ার কথা না ভুলটা হয়েছে এখানে এটা এক্স মাইনাস টুয়েলভ হ্যাঁ তো দুইটা মা এই যে এই জায়গাটা এক্স মাইনাস টুয়েলভ ছিল হ্যাঁ একটু কারেক্ট করে নেন আপনাদের সাথে একটা মান দেওয়া আছে তাহলে এই এক্স মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওকে এটা একটু কারেক্ট করে নেন ওয়ান এর জায়গায় টুয়েলভ হবে তাহলে কত আসে বলেন এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট মাইনাস ফোর माइनस फोर इज नट कारेक्ट মোস্ট অফ দা বুকস মোস্ট অফ দা মানে রাইটার্স এর ইয়া হচ্ছে যে 90% যেটা দিয়েছে সেটা বি দিয়েছে হ্যাঁ বি দিয়েছে এটা ভুল একদম গ্রস মিস্টেক কেন ভুলটা খেয়াল করেন নট বিকজ যে এটা মানে অ্যানসার অপশনে 12/5 নাই এই কারণে না 12/5 আসে না অ্যানসার অপশনে সেই কারণে না -4ই ভুল -4 ইজ নট কারেক্ট এখানে যদিও আমি এক্স এর ভ্যালু -4 পেয়েছি বাট এক্স এর ভ্যালু -4 ইজ নট কারেক্ট এর আগে আমরা ওই যে কিছু কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনে করে আসছিলাম মনে আছে আপনাদের যে টি এর ভ্যালু পেয়েছিলাম কি মেবি 1 ছিল এরকম কিছু একটা পেয়েছিলাম না বাট টি এর ভ্যালু যখন আমরা বসিয়ে দেখছি তখন দেখছি যে এই 1 ভ্যালুটা কি স্যাটিসফাই করে না মনে আছে আপনাদের ওই যে ফাংশন ফ্র্যাকশনাল ইকুয়েশনের মধ্যে ফ্র্যাকশনাল ইকুয়েশনে তার মানে সব সময় সব কিছু যা দেখা যায় তাই সত্য না মানে একটা পেলেও এটা সত্য না এই মাইনাস ফোর আমি পেয়েছি বাট ইট ইজ নট ট্রু কেন এই মাইনাস ফোর ভ্যালুটা যদি আপনি মনে করেন যে মূল কোয়েশ্চেনে স্যাটিসফাই করার জন্য বসান তাহলে দেখেন তো এই ফোর এক্সটার ভ্যালুটা কি আসে ফোর এক্স ইকুয়াল কি হয়ে যায় মাইনাস সিক্সটিন বাট মডুলাসের কোনো ভ্যালু মাইনাস হয় না মডুলাস এই যে মড এক্স মাইনাস টুয়েলভ যেটা সেটা যে ভ্যালুটা সেটা মাইনাস সিক্সটিন হতে পারে না এই যে মডের ভ্যালু সিক্সটিন মাইনাস আসছে মাইনাস হতে পারে না সেটাই তো কিন্তু বাইরে আমি যখন এই পাশে ফোর এক্স বসাচ্ছি ফোর এক্স এর জায়গায় যখন এক্স এর ভ্যালুটা বসাচ্ছি তখন তো এটা নেগেটিভ সিক্সটিন আসতেছে তার মানে বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান হচ্ছে না আপনি তো বলুন ওদিকে কি আসতেছে কি প্লাস সিক্সটিন আসতেছে তো প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু তো মাইনাস সিক্সটিন না ইজ সিক্সটিন ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্সটিন নো কথা বোঝা গেল সবাই তো মাইনাস ফোর ইজ নট কারেক্ট তো আরেকটা রুট তাহলে ছিল টুয়েলভ বাই ফাইভ এটা কিন্তু কারেক্ট কিন্তু টুয়েলভ বাই ফাইভ আমার অ্যান্সার অপশনে নাই দ্যাটস ওয়াই অ্যান্সার ইজ ই কথা বুঝছেন হ্যাঁ অ্যান্সার নান অফ দিজ নট বিকজ যে মানে মাইনাস ফোরটা শুধু পেয়েছি মানে মাইনাস ফোরটা দেওয়া আছে অপশনে টুয়েলভ বাই ফাইভ দেওয়া নাই এই কারণে না মান অফ দিস বিকজ এটার একমাত্র রুট হচ্ছে টুয়েলভ বাই ফাইভ এটার একমাত্র রুট টুয়েলভ বাই ফাইভ মাইনাস ফোর না এই কারণে ঠিক আছে ক্লিয়ার আশা করি নেক্সট ওয়ান 